En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vu vuestra bondad. Ser el único apero de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre, Jesús. San Pedro, San Miguel Arcángel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, muy bien. <coughs> Ojalá que puedan ver más o menos lo que escribo aquí. Sé que pues, uh, tal vez necesitamos uh, plumones más gruesos o no sé. Um, <coughs> pero vamos a continuar eh, viendo uh, oración, el tema de la oración en la cuarta parte de, uh, del Catecismo. Okay, y ahora queremos ver la, los grados okay, y partes de la oración. Y también si alcanzamos uh, los, uh, uh, los medios. Okay, entonces, en la primera carta de San, uh, San Timoteo, dice, Am Amonesto, pues, ante todas las, todas las cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres. Entonces, este imperativo de San Pablo sobre la oración es muy uh, uh, amplio, que está mencionando varias, uh, varios tipos de oración y dice que debemos de orar por todos los hombres. Entonces, sabemos que hay, um, en general, identificamos cuatro tipos de oración. Eso es algo que los niños uh, tienen que memorizar también. Pero alguien se, se acuerda de, de, de cómo es, uh, cuáles son la, las cuatro formas diferentes de la oración. Que podemos recordar por la palabra para. Okay, tenemos petición. Adoración, reparación, y acción de gracias. Okay. Estos también son um, uh, los cuatro fines de la Santa Misa, porque la Misa es la oración perfecta. Entonces podemos uh, agrupar toda oración en estas categorías. <coughs> okay, entonces primero, em empezando con la, la petición, que okay, hay bastantes citas en la Biblia okay, de los padres de la iglesia que uh, nos habla de la importancia de pedir por nuestras necesidades. Okay, dice en el Antiguo Testamento, Llámame en el día de tribulación, yo te liberaré y tú me honrarás. Y es importante, si necesitamos pensar, por ejemplo, en por qué es conveniente que pidamos a Dios por nuestras necesidades. ¿Qué motivo tenemos? Porque uno puede decir, pues, ¿por qué Dios preocupa por lo que yo necesito? ¿No tiene cosas, asuntos más importantes? ¿no? manejando, gobernando todo el universo. Pero si lo consideramos bien, nos damos cuenta de que Dios nos ha tratado con eh, eh, generosidad, bondad eh, increíble. Que cuando consideramos que primero toda la creación fue hecha por nosotros, que nos bendice en tantas maneras, aun cuando estamos 
ofendiéndole, pecando, no cumpliendo con nuestros deberes. Él todavía nos está otorgando las gracias para que regresemos a Él. Entonces, <coughs> eh, la naturaleza de Dios es ser be benigno, okay? uh, especialmente con los hombres. De hecho, es el motivo por el cual Dios hizo todo el mundo para compartir su bondad. Dios no aprovecha nada de tenernos aquí. No, no, no es como si Dios estuviera sintiendo muy solo, aburrido en el cielo antes de la creación y le, se, se dijo, pues, ¿qué voy a hacer hoy? Yo sé, voy a hacer todo el universo. No, él no necesitaba nada, no necesita nada y nunca neces necesitará nada. Pero es bondoroso, es su esencia, ser el bien supremo. Y todo lo que hace Dios, hace para su gloria. ¿Okay? No para aumentar la gloria que tiene en sí, porque no, no puede ser aumentado, es perfecto. Pero para que sea manifiesta ¿okay? exteriormente. Entonces, Él es el fin mismo de todo lo que hace. Y por ser el bien supremo, la naturaleza de bondad es que se comparte, ¿okay? se difunde, no puede quedarse solo. Entonces tiene que expandirse. Y Dios siendo bien perfecto, aún más, ¿no? su bien que es, tiene que casi explotar. ¿no? Es interesante porque si, si, aún si podemos ver una analogía ¿okay? en... Uh, en lo que la teoría de uh, corriente de los científicos, ¿no? que el universo fue hecho con pues, el Big Bang, la explosión, ¿no? Pues no puede probar eso, es una teoría, ¿okay? pero es una buena analogía de cómo es ¿no? la bondad de Dios, ¿no? siendo todo concentrado en Él, tuvo que pues, explotar. Y que las manifestaciones de eso, ¿no? como lo, lo, dicen que todavía está expandiendo el universo y las distancias son inmensos, inmensas y, y pues eh, el extenso increíble, pero sigue expandiendo y así es cierto sentido con Dios, explotó de su bondad. Entonces tenemos toda razón para confiar que nos nos uh, concederá lo que le, le pedimos. Aunque vamos a ver cómo debemos de pedir y por, para qué debemos de pedir para que nos, nos conteste. <coughs> Pero, uh, y hay diferentes grados, entonces, de cómo debemos de, de rezar. O grados de, de um, la calidad de oración. Porque toda la oración... Todos los que hacen oración no es igual, ¿verdad? Con razón, personas, vamos a, a un convento de, contempl de, de religiosas contemplativas para pedirles sus oraciones cuando tenemos una necesidad muy urgente porque tenemos el sentido de que es, ellas están más cerca a Dios y Dios le, le hace más caso a su oración. Entonces, no toda la oración es igual. La oración, por ejemplo, de la Virgen María es más poderosa que la oración de cualquier otra, ¿verdad? Entonces, identificamos primero la oración de las personas virtuosas y santas. ¿okay? Que uh, en las palabras del profeta que dice... Derramó mi oración en su acatamiento y delante de él expongo mi angustia. ¿Okay? De derramar todo lo que sentimos, todo lo que queremos delante de él con toda confianza. No hay nada de vergüenza porque eso, esos están viviendo en, en gracia. Entonces esa es la oración, la intercesión más um, uh, meritoria. Uh, sí, 
Significa que se pone en oración todo. Nada ca calla, nada encubre, sino que todo lo manifiesta, arrojándose con toda confianza en el seno de, del amantísimo Padre Dios. Como dice en otro lugar las Escrituras, derramad vuestros corazones en su presencia. Arroja tus cuidados sobre el Señor. Y este es el grado de oración que insinúa San Agustín cuando dice... Lo que cree la fe, piden la esperanza y la caridad. Es decir, esas virtudes van juntas. Y si, debemos, si tenemos fe verdadera, fe confiada, debemos de pedir sobre todo esperanza y caridad, porque son las cosas que más agradan a, a Dios. Y en cierto sentido, tenemos cuando pedimos... Um, para ellas que Dios sí nos las van a conceder ¿Okay? segundo grado de oración ¿Okay? primero es grados primero de los, los virtuosos segundo es de los pecadores Okay. Entonces, cuando caímos en pecado, pecado mortal, que el efecto es que muere, uh, muere la vida de gracia en el alma. Entonces, ya no podemos decir que somos amigos de Dios. Entonces, la oración es de, de, de diferente estilo. Estamos rogándole, pero no podemos decir que estamos como pidiéndole en la manera de un hijo pide a, le pide a su, a su padre. Sin embargo, esas personas no han perdido la virtud de fe. Recuerden que el pecado mata la, la caridad, pero pueden sobrevivir la esperanza y la fe. Y esto motiva que siga orando, porque si no tuviera fe, pues sería muy improbable que, que pidiera. Y uh, uh, la esperanza será la confianza de que Dios se va a escuchar. ¿Quiere tomar asiento? Okay. ¿Es, ¿Estás bienvenido? Si quiere tomar asiento, ¿puedes escuchar la clase? Ok, muy bien. <coughs> <coughs> Okay. Y los pecadores, su, su oración puede tener, um, puede tener valor según la humildad que tienen. Punto muy importante, ¿no? Porque cuando caímos en pecado, podemos tener varias reacciones. Podemos decir que, ay, qué, qué mal soy, yo debo de, ser, debo de ser más fuerte, no lo puedo creer que hice eso... No, que no es como soy yo, etc. Pero eso es una, una manifestación de orgullo en su fondo. Pero si sí, nuestra reacción es tener humildad y decir, como dice San Francisco de Sales, de que, ah, bueno, sí, me arrepiento por eso, pero gracias a Dios que no hice peor, porque así soy, pecador, y es solamente por su gracia que no caigo en peores pecados. Como decía San Pablo también, ¿no? Si no fuera por la gracia de Dios, así voy yo. ¿Okay? Entonces, esa humildad es lo importante para los, um, los pecadores. Como el publicano, si se acuerdan de esa escena en el Evangelio, cuando Jesús muestra cómo es la buena disposición para orar. Y está el fariseo que está jactándose de todas sus virtudes, ¿no? Dios, yo ayuno dos veces a la semana. No, yo soy muy bueno, ¿verdad? ¿No? Y él estaba allí también el publicano que no podía levantar ni siquiera sus ojos hacia el cielo y golpeaba su pecho diciendo, Ten misericordia de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Y qué dijo Jesús? 
¿Quién regresó a su casa justificado? El publicano. Entonces, el tercer grado son, son las oraciones de los que um, faltan, la, que todavía faltan la fe. Okay. Como los, los uh, no creyentes, no bautizados, pero los que están de buena voluntad, que tiene, digamos, la tierra ya preparada para que caiga la semilla de fe allí. Y uh, tenemos, por ejemplo, uh, sí, el ejemplo del centurión Cornelio, okay, que Pedro fue a visitarlo. Okay, porque estaba leyendo y pidiendo a, a Dios, aunque no, a, no, había, no, no creía todavía. Pero tenía esta disposición, estaba buscando la verdad. Entonces hay como una, una chispa de fe. Okay, y las virtudes naturales, tal vez. Y con esa chispa de fe, pues Dios puede encender toda una fogata cuando quiera. Y el último grado son de los malos. Los que no se arrepienten de su fe, o de su, sus pecados, perdón, y um, que, que se atreven a pedir cosas a Dios. Creo que todos conocemos a alguien así, ¿no? Que vive en una manera que muestra claramente que no tiene interés en arrepentirse, ni humillarse, ni, ni de aprender, ni nada. Pero cuando ocupa algo, todavía se atreve a, a pedir, ¿no? Y esa oración, pues muchas veces, puede ser, puede ser que es el inicio de su conversión. Pero eso implicaría que hay algo de humildad. Pero si no hay nada de humildad, no hay nada de arrepentimiento, su oración cuenta en, 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 en su contra, porque es una burla de, de Dios. El último grado es el de aquellos que no solo están, ar, no están arrepentidos de sus maldades y crímenes, sino que añadiendo pecados a pecados, con todo no se avergüenzan de pedir muchas veces a Dios perdón de los pecados los cuales quieren continuar. Bueno, entonces, eh, por ejemplo, cuando vemos que los, uh, los uh, narcos tienen tatuajes de la Virgen de Guadalupe, ¿no? o que los, los criminales de todos modos tienen un cuadro de un santo, cosas así, entonces es eso que es pues, una hipocresía y um, que, que no es meritorio. Bueno, ahora, todavía estamos hablando de, uh, de uh, petición. ¿De qué debemos de pedir cuando rezamos? ¿Okay? ¿Para qué debemos de pedir? Uh, dice que es lícito y recomendable pedir toda cosa que es justa y buena. Entonces no hay límite. Podemos pedir por necesidades mundanas, necesidades espirituales, necesidades ajenas, etc. Dios quiere que, que le digamos todo lo que, que, um, que necesitamos. Solo que sea justa y buena y que sea en su uh, debido orden. Y eso es muy importante. Vamos a ver cómo es eso en un, en un momento. Pero todo lo que rectamente se puede de desear es lícito pedir. ¿Okay? Todo cuanto quisier quisierais, pediréis y se os concederá. Pues promete que concederá todas las cosas. Sí, dice el Señor claramente, ¿no? Pide y recibirás. ¿Okay? Pero 
debemos de entender en qué orden, ¿no? Porque al final de cuentas, empezamos diciendo que todo es para la gloria de Dios. Toda la creación. Y en toda la creación, la, 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 cre, la criatura más elevada que participa y manifiesta más esa gloria de Dios son las criaturas racionales, los ángeles y los, los humanos, los seres humanos. Y nosotros participamos en la gloria de Dios en una manera muy distinta que todos los demás animales, cosas in, inánimes, etc. Porque ellos muestran la gloria de Dios por su organización, por su belleza, uh, por el eh, genio que, eh, en, la, um, en el sistema en que participan, etc. Pero nosotros participamos libremente en la gloria de Dios por escoger amarlo, por consentir esa inclinación natural que tenemos de orientar nuestros actos y pensamientos hacia la gloria de Dios. Ese es el objetivo. No todos escogen eso, pero esa es la, la vocación uh, que, que tenemos, de participar libremente en la, la gloria de Dios y gozarlo. Las piedras, ¿okay? ellas, ellas participan en la gloria de Dios, pero no son mejores por manifestar la gloria de Dios. No pueden amar a Dios y no van a ir al cielo de las piedras, ni animales, ni plantas. ¿okay? Entonces no hay gozo, no hay, no hay participación realmente, o subjetivamente. Pero por nosotros, para nosotros sí, participamos en eso y cumplimos nuestra naturaleza gozando la gloria de Dios. ¿Okay? Esa es la, la felicidad perfecta. Entonces, no tiene mucho sentido, por ejemplo, estar pidiendo cosas que no nos llevan a ese fin. Ese fin. De hecho, así entendemos fácilmente por cómo es que Jesús dijo pide y recibirás. Y yo estoy pidiendo muchas cosas y no las recibo. Pues si, si tienen niños chiquitos, me imagino, espero que es el caso, de que ellos les piden muchas cosas que no les, les dan, ¿no? Papá, quiero meter mi dedo en, el, en, la, en la conexión de luz. No, ¿ok? Aunque me lo pidió, yo sé que no es conveniente para, para él. Y muchas veces somos así, ¿no? Hay, hay historias, por ejemplo, de... No me acuerdo el, el, um, eh, el santo que lo, lo cuenta. Pero cuenta de, de una persona invidente ¿okay? que um, pide un milagro, ¿no? Y era muy, muy santo y, y Dios le, le habla diciendo que He escuchado tu oración. Entonces, si lo quieres, sí te daré tu, tu vista otra vez. Pero te, eh, quiero advertirte de que consigarás tu salvación con mucha más dificultad pudiendo ver. Entonces, escoge. Y la persona dijo, no, como tú ves más conveniente, Señor... Entonces, siguió cie ciego, pero sí logró hacer un santo uh, muy, muy grande. Entonces, esa debe de ser nuestra perspectiva cuando, cuando pedimos cosas, que si Dios no nos las da es porque, por una razón que Dios sabe mejor que nosotros. Okay, entonces, primero es... de lo que se debe de pedir okay. 
Y el catecismo dice, lo principal que debemos de pedir es que nuestro deseo nos encamine directamente a Dios y luego lo que nos une para lo que nos une con su voluntad. Okay? Entonces, la petición principal es de que <coughs> todo lo que queremos, todo lo que sentimos, nos encamine a Dios. Y de que todo lo demás, las cosas externas, sean provechosas para unir nuestra voluntad con la, la suya. Y después de eso, de que Dios nos aparte de todo cuanto nos pueda apartar de Él. Vamos a ver cómo esta es la secuencia de las peticiones en el Padre Nuestro, ¿no? Se libra nos a mal. ¿okay? Y uh, <coughs> entonces, si tenemos esta disposición primero, ¿okay? luego podemos seguir con peticiones para otras, otras cosas, ¿no? Podemos pedir por los bienes del cuerpo, aún de, para buena fortuna, para que nos, las cosas nos, nos salgan bien. Pero, como dice San Pablo, los que compran viven como si nada tuvieran, y los que usan de este mundo como si, si no usaran, porque se pasa la figura de este mundo. También hay, hay una oración de San Ignacio de, de Loyola en, en que expresa eso también, ¿no? que lo principal es ab abandonarse a la voluntad de Dios. ¿no? Y entonces yo quiero, yo pido por salud o enfermedad, riquezas o pobrezas, ¿okay? uh, uh, alegría o tristeza. Según tu voluntad, Señor, y según lo que me llevará más directamente hacia ti. Que todo nos ayuda, ayude para uh, alcanzar la meta principal, que es la gloria de Dios. Um, acorde, acordémonos de que se nos han dado las riquezas... No importa si, si tenemos muchas o pocas, pero se nos han dado eh, po, para poder servir ma, mejor a Dios y favorecer al prójimo. Se dice también en el Evangelio que hagamos amistades ¿no? con uh, el mamón de iniquidad. Una frase muy... Interesante, misteriosa. ¿Qué significa? Pues que aprovechemos de las cosas de este mundo, si es que Dios nos bendice con, con ellas, para conseguir nuestra, uh, nuestro, nuestro fin principal. ¿no? Si imaginamos el poder, considerando el bien que un rico, que un Donald Trump o Carlos Slim o Bill Gates puede hacer con tanta riqueza cuántos templos para la gloria de Dios, cuántos pobres puede ayudar, ¿Okay? cuántos problemas tal vez puede solucionar. ¿No? Si supieran ¿no? de que con algo, con un poquito que para ellos no, no importa nada, ¿no? si tienes billones de, de dólares, ¿qué es mil dólares para ellos? Pero sí para una persona que pues, no puede comprar la medicina para salvar la vida de, de su hijo, sí, es muy importante. Entonces, ¿cuánto bien pueden hacer con esos bienes y no lo hacen? De hecho, lo, los utilizan para fines muy malos, promoviendo el aborto y anticonceptivos y cosas inútiles. <coughs> um, Podemos también pedir a Dios, pedirle a Dios los bienes intelectuales, ¿okay? de tener más sabiduría, elocuencia, etc. Pero también con esa, este requisito, ¿no? Que sea para la gloria de Dios. Entonces, no vale pedir a Dios, uh, 
Dios, dame uh, elocuencia en el hablar para que, me, para que la gente me uh, aplauda. No, pero si pido antes de predicar, pues Dios, dame las, las palabras para predicar tu, tu palabra para que la gente se convierte, pues esto es agra agradable a, a Dios. Uh, solamente pidiéndolos para aprovecharlos para la gloria de Dios y salvación nuestra uh, la, debemos de pedir sobre todo para la gloria de Dios y después todas aquellas cosas que pueden juntamos uh, con este uh, que pueden juntarnos con este sumo bien como la fe el temor de Dios, amor de Dios, como diremos más extensamente en la explicación de las peticiones. Ok, ahora, ¿para quién debemos de pedir? Pues todos, ok. Pero otra vez, según uno, un orden. Um, debemos de, de orar. Primero, para las, cosas, las personas que tienen más deber o derecho para nuestras oraciones. Es algo similar al orden de, de caridad. Según lo que nos enseña Santo Tomás, no amamos a todas las personas iguales. Tenemos más deber de amar a los que, por ejemplo, que están de nuestra familia, que un, una, una persona desconocida. Debemos de amar a todos, pero no igual. Y así es con la oración. Debemos de preocuparnos primero con los que pues, son más cercanos. Entonces, obviamente, si, si estás casado, por ejemplo, pues tiene, tienes un deber importantísimo de pedir uh, por tu esposa, por tus hijos, etc. ¿Okay? Según el catecismo, que nos da esta orden? <coughs> Pero en este ejercicio debemos dar el primer lugar a los pastores de almas, como nos lo enseña con su ejemplo el apóstol. Porque escribiendo a los colosenses dice, que hagan oración por él para que Dios le abra la puerta de la predicación. Ok, ahora, diciendo eso, tal vez algunos están pensando, ah, ya, ya veo, Padre, estás aprovechando para que todos pidan más por usted, ¿no? Pero estoy leyendo lo que nos enseña él. Sí, quiero sus oraciones. Muchas gracias. Pero hay sentido en eso, ¿no? Si entendemos ¿okay? que todo es para la gloria de Dios. Ya dijimos eso. Que los seres humanos, ¿okay? de, de, de todas las criaturas en el, en el mundo, parte de los ángeles, participan más y aumenta o, o, o manifiesta más la gloria de Dios. Entonces, son como la cima de la, la creación. Que entonces, la salvación de un alma da más gloria a Dios que cualquier otra cosa en el mundo eh, 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 material. ¿Okay? Podemos, ¿okay? hay muchos ¿no? que están muy para salvar el medio ambiente. ¿Ya? Y que sí, debemos de tener cierto cuidado, etc. ¿Okay? Pero podemos uh, parar todo lo que amenaza el medio ambiente, salvar todos los árboles y animalitos. ¿Okay? Y esto sería de muy poco valor en comparación de la salvación de un, un solo alma. Entonces, estamos hablando de, de herejías muy distintas. Por eso, tenemos el deber de pedir por los que tienen más responsabilidad para la consecución de la salvación del alma. ¿Okay? ¿Quién es que tiene uh, este deber sobre uh, or, el cuidado para todas las almas del mundo? El Papa. Okay. Entonces, eso es, por ejemplo, no entiendo nada cuando personas que se enojan, que el Papa dijo eso, dijo eso, ya no voy a pedir por él. ¿A poco? Ok. 
¿Qué? No vas a pedir por... Aún si piensas que estás a, a, equivocando. Mucho más necesitamos pedir por él, porque su responsabilidad es como ninguna otra. ¿okay? Y así, según la herejía de, de la iglesia, los que tienen en una manera especial responsabilidad para salvación de almas y para tu salvación. ¿okay? Hay um, recuerdo de, de una, un consejo muy, muy bonito, ¿no? de que debemos de tener recuerdo especial para los pastores que han tenido un papel particular en nuestras vidas, ¿no? Si, si, si te acuerdas de quién te dio la primera comunión, ¿sigues pidiendo por ese sacerdote? ¿Quién te confesó por la primera vez? O cada vez que vas a confesar, parte de tu preparación debe de ser pedir por el sacerdote que te, te va a confesar. Igual con los demás sacramentos, ¿quién fue el obispo que te confirmó, o que, que celebró tu boda, etc.? ¿Okay? Después de eso, y por eso también en cada misa, sin excepción, pedimos por, en, en el primer lugar, así dice el canon de la misa, y en el primer lugar pedimos por Francisco el Papa por Francisco, el obispo y todos los obispos católicos ortodoxos del todo el mundo. <coughs> okay, después, uh, los que tienen poder uh, en, en el mundo. Okay, porque también San Pablo dice que debemos estar pidiendo por el rey, los gobernantes. Okay, y porque también su trabajo tiene mucho que ver con el orden de la sociedad, que si es más fácil o más difícil conseguir la, la salvación por las circunstancias en que vivimos, si más personas, en cierto sentido, si estamos faltando las cosas más necesarias para la vida, trabajo y, y comida y donde vivir, si es más difícil que pre, uh, uh, concentrarnos en las cosas de nuestra Salvación. Entonces debemos de pedir por ellos. Um, por nuestros enemigos. Luego. Okay. Este, esto es un, un consejo que yo, yo creo que es, es muy provechoso también. Que si te está costando mucho trabajo poner en práctica la obligación de amar al prójimo. Okay. Ah, esa persona me cuesta trabajo aguantar, etc. ¿Qué es la solución? Que obviamente de un día al otro no vamos a hacernos mejores amigos. Okay? Tal vez para toda la vida vamos a sentir algo de asco en su presencia okay, de esa persona. Pero si procuramos pedir constantemente por esa persona, pues va a ser más difícil tratar tratarla con, uh, con enemistad, porque estamos pidiendo que Dios le haga buenas cosas y nosotros le vamos a hacer malas cosas. Entonces, por nuestros enemigos, también por, uh, para, por los enemigos de la iglesia, luego para los herejes y sismáticos, los que no tienen la dicha de pertenecer a la verdadera iglesia. Están presentes en nuestras oraciones o es, hemos caído en el gran error de, de, de esos tiempos y decir, no, yo respeto a todos. Sí que respetemos, pero respetar no es dejarlos en el error ¿no? y dejarlos perecer para, para siempre. Uh, entonces necesitamos tener mucha preocupación para pedir por los herejes, sismáticos, los que no están en el camino de la salvación por no estar miembros de, de la iglesia. Okay, también los defuntos. Okay, tenemos un deber muy especial de pedir por los defuntos de los de nuestra familia, pero también haciendo un recuerdo de lo, las muchas almas olvidadas. Porque si con dificultad ustedes recuerdan de pedir por todos tus, uh, sus defuntos, 
Imagínense de cuántos más no piensan nada de, de, de sus queridos difuntos. De, de Porque, ¿qué, ¿qué hacemos? Desfortunadamente, muchas veces un, el funeral es una ceremonia de canonización y ya no pensamos más en sus necesidades. Pero la realidad es que después de la muerte no podemos ayudar a nosotros mismos. Estamos literalmente desesperados porque somos sí, sin, sin remedio, aparte de los que se acuerdan de nosotros y que nos ofrecen esa, esa caridad de pedir por, por nosotros. Cada día en la misa pedimos por los, los defuntos, en cada oficio divino hacemos recuerdo al final de los, los defuntos, Um, y muchas veces en el transcurso del día debemos de pedir de que Dios um, les uh, dé su, um, su reposo. Okay. Um, a ver. Ok, vamos a... Quiero brincar a, a, a comentar unas cosas ahora de acción de gracias, porque tiene mucho que ver con la petición. Porque si pedimos y recibimos, debemos de agradecer, ¿no? Esa es como cortesía no, normal, tanto en la vida uh, como con, con Dios. Pero en la vida espiritual, la acción de gracias y el agradecimiento tiene un papel muy importante. Porque, ¿qué, es, ¿qué estamos haciendo cuando damos gracias? Piénsenlo. Si, si no damos gracias, ¿okay? ¿Por, qué, ¿por qué queremos enseñar a los niños que, que, que dicen gracias cuando alguien les, les da algo? ¿Okay? Porque necesitamos tener es, esa, ese respeto con, con los, los demás. Okay. Pero es, es una disposición de, de humildad que, uh, que como calma la, nuestra inclinación de ser soberbios, pensándonos autosuficientes. Porque si yo puedo conseguir todo lo que necesito, no tengo que decir gracias a nadie. Pero nadie vive así. Nadie puede procurar todo lo que ocupa para, para la vida. Entonces, tenemos una relación con los demás y queremos que esas otras personas sigan ayudándonos ¿okay? y ellos van a esperar que nosotros les, les ayudemos también. Pero es una disposición de humildad y es, por, eh, es, es a propósito. Dios ha diseñado el mundo en esta manera para que nadie pueda ser autosuficiente. Recibimos, de, como niños, necesitamos que nos, nuestros papás nos, nos cuiden. Y aún como adultos, siempre hay una dependencia de otras personas para contrarrestar la, uh, la soberbia. Okay? Esto aplica especialmente en nuestra relación de, de Dios. Debemos de dar gracias a Dios cada vez, por ejemplo, que co co comemos. Porque no fue necesario que nos dio esa comida. Hay muchos que no tienen comida en eso, ese momento. Okay? Y también después debemos de dar gracias. San Pablo dice que en cada momento que estemos agradecidos, porque decir gracias es como decir, yo dependo de ti, Dios. Y el elemento más importante, la, tal vez la virtud más fundamental, es la humildad, porque es el cimiento de todo, todo lo demás. Y entre más profundo que, que, profunda que sea esa virtud, que más alto puede ser el edificio espiritual. Entonces, es un, un dogma teológica de que cada vez que, que, que mostramos gracias a Dios por una gracia recibida, Dios nos otorga más gracias. 
Y tiene que ser así porque Dios es, siempre nos va a ganar en la generosidad. Y quiere, uh, quiere probar nuestra humildad. Entonces nos conviene bastante decirle gracias en, en cada momento. Por ejemplo, y hay, hay muchas situaciones tal vez en que no se dan cuenta. Pero si estás batallando contra una tentación muy fuerte. Entonces, creo que fue Santa Catalina de Siena que se quejó con Jesús, ¿no? Como hablaba con Jesús directamente. Entonces, se quejó con, con Jesús diciendo, ¿Por qué me has abandonado? He sentido tantas tentaciones de imaginaciones y pensamientos. Y Dios le dijo, ¿Y si caíste? Y le, di, y le dijo que no. Entonces, di, Dios le dijo, entonces, nunca te ab abandoné. Y consciente de eso, debemos de darle gracias cada vez que no caímos. Cada vez que caímos y luego arrepentimos, que demos gracias a Dios. Cada vez que nos llega una aflicción, una molestia, y que tengamos la, la, la presencia de ofrecerlo, gracias a Dios, porque esto me está santificando. ¿okay? Entonces, la, el agradecimiento es muy, muy importante. Ok. Y el último punto para hoy, creo. Okay. ¿A quién debemos de dirigir nuestras oraciones? Uh, ¿A quién debemos de dirigir todas nuestras oraciones? A Dios, ¿ok? Dios, principalmente. Entonces, como dicen los protestantes, ¿qué sentido tiene pedir a María, pedir a, lo, a los santos? ¿Okay? Si yo, yo me confieso, yo hablo directamente con, con Dios, ¿no? Pues podemos decir, okay, ¿qué sentido tiene que trabaje? Porque Dios es quien me da todo lo que necesito, no tengo que trabajar. Qué fácil sería, ¿no? Yo no tengo que cuidar a mis niños porque Dios se encarga de cu cuidar de ellos. Que es cierto que Dios es la causa principal, pero Dios siempre obra a través de otros medios. Entonces, el hecho de que dirigimos todas las oraciones a Dios no excluye que también debemos de dirigir nuestras oraciones a todos sus, sus intercesores. Okay. Es cierto que San Pablo dice en la Carta de los Hebreos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Medi mediador en el sentido de que solo Él podía reparar la, la, la puente, ¿no? reconectarnos con, con Dios. Y es tan bondadoso que ya teniendo reparada esa, esa puente que quiere que toda la comunidad nos ayude a cruzar al otro lado. ¿Okay? Entonces, la, la oración que ofrecemos a Dios técnicamente tiene un nombre, ¿okay? latria. ¿Okay? Que solo podemos ofrecer esa, ese tipo de oración a Dios, exclusivamente, ni a María. ¿Okay? Porque Dios es el autor de todo. Pero también ofrecemos oración de los, de los santos como amigos, intercesores. Y es, se llama dulia, que es otro término técnico de, del modo de, de orar. Es de pedirles que pidan por nosotros. Y los teólogos dicen que María es como entre su ella es la medianera de todas las gracias, que no hay ninguna gracia, aunque no nos demos cuenta, no hay ninguna gracia que no pase primero por sus manos. ¿Ok? 
Okay. Um, entonces, a ella ofrecimos hiperdulia, okay. que es como más que dulia, pero no es latria. Okay. Y eso es lo que debemos, ese es un punto apologético, porque si, si platicamos con protestantes debemos de hacerles esta distinción, que no es la misma forma de oración que estamos ofreciendo a, a los santos, claro que no. Pero, ¿a poco tú no, no has dicho nunca ah, en, en tu congregación, oye amigo, pide por mi, mi mamá porque está enferma? Claro que sí. Okay. Entonces, nos conviene, San Pablo lo dice tantas veces, eh, al final de casi todas de sus cartas, dice que, que mantengan en oración esas personas, este pueblo, etc. Entonces, sí inter intercedemos por los demás. Y si un amigo vivo, pecador, en, en este mundo puede pedir por nosotros... ¿Queremos decir realmente que un santo que está en la mera presencia de, de Dios, sin mancha ninguna, no tiene ningún poder para echarlos la mano cuando necesitamos algo? Que eso es ridículo. Okay. Uh, entonces, uh, Okay. Y cuando, cuando por ejemplo, uh, si, si nos hincamos delante de, de una imagen para, para rezar, okay, uh, estamos, okay, tal vez nos hincamos delante de San José y empezamos a decir un Padre Nuestro, ¿qué estamos haciendo allí? Sí debemos de estar consciente que cuando decimos Padre Nuestro no estamos dirigiendo ese título que tal cual a San José. Aunque en cierto sentido le, le podemos llamar Padre, okay? Padre de, patrón de la iglesia, etc. Pero estamos pidiéndole que se junte a nuestras oraciones. Oye, San José, tengo que rezar... Pedirle a Dios esto, ¿no? No me, no me acompañes. Ese es el sentido. Hay abusos en eso, ¿ok? También si vamos a, 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 a ser apologética, debemos de, no debemos de tener miedo de denunciar también la, lo, los abusos, de no reconocer la herejía de, de oración. ¿no? Por, yo me acuerdo de... En, uh, en la misión que hice hace un mes uh, en la República Dominicana, tiene un, el templo se llama San Francisco, y hay una imagen en una capillita a la entrada a uh, San Francisco. Ellos piensan que es San Francisco de Asís, pero realmente no, es otro San Francisco, pero eso es otro tema. Okay, pero estábamos en adoración del Santísimo, y una señora viejita, entró en el templo, ni saludó a Jesús, pero fue directamente a su capellita para hacer sus devociones a, a San Francisco. Y, chistosamente, la imagen ni estaba en ese momento porque la había mandado para reparación. Entonces estaba rezando a un vacío en la pared y... Uh, ni, ni saludó a, a nuestro Señor en el Santísimo. Entonces, sí necesitamos fijar en, es, en este orden y necesitamos denunciar los, los abusos de que podemos ser excesivos en, 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 um, en nuestra devoción a los santos o aún a, a, a la Virgen si, si faltamos uh, cierto cuidado. Pero a la vez... Si, si Jesús era ¿no? sumamente justo, ¿okay? cumplió con el cuarto mandamiento perfectamente, ¿se va a enojar que on, si honramos a su madre? ¿Quién se enoja cuando alguien más honra a su madre? ¿No es al contrario, no? ¿Qué pasa cuando, si alguien insulta a tu madre? ¿Ok? 
Okay? Entonces, es increíble también cuando eso estaba pasando también en la República Dominicana que abrió una, un templecito de, uh, de, de protestantes. Y el predicador pensó que la táctica que necesitaba tener era de denunciar la Virgen María. Entonces, cada sermón, hasta con uh, bocinas en la calle, que burlándose de María. No solamente burlándose de los abusos, sino diciendo que, no, ella no es tan santa. <coughs> y, y creemos realmente que eso nos va a ayudar a hacer amistad con, con Jesús. <risa> ¿Alguien ha visto eso tener éxito en, entre seres humanos? En, no, claro que no. Entonces, si, si Jesús honra a su madre, nosotros también la honramos. Y es según su plan, de hecho. Él, él quiere que pidamos todas las cosas a través de ella. Porque Dios mismo quiso salvar al mundo a través de ella. Y si imitamos a Dios, ¿no? los discípulos preguntó a Jesús, enséñenos a rezar. Y si Él es nuestro modelo perfecto, debemos de tener cuidado de imitarlo en todo, hasta el más mínimo detalle. Y si Él quiso salvar el mundo a través de, de María, quiere también que pidamos todo, no excluyendo nada a través de ella y que, la, uh, que lo re recibamos por sus manos. ¿Okay? ¿Preguntas? Okay. Muy bien, entonces uh, vamos a, nos quedan unos minutos. Ok, entonces tengo unos momentos, voy a comentar una cosa más. Entonces, uh, <coughs> eh, el siguiente capítulo es sobre la preparación para orar. Okay. Entonces, es un tema que debemos de considerar, porque muchas veces, y es bueno estar rezando lo más que podamos, ¿no? Pero sería interesante, ¿no? Hacer una encuesta. Okay. ¿Quién se prepara para orar? Más bien, nos preparamos para otras cosas rezando, ¿no? Pero de la preparación para la oración... Nos hace falta muchas veces. Pero si vas a, por ejemplo, okay, si, si uh, tienes una audiencia con el señor cardenal, okay, o con el presidente, o con el papa, okay, y te, te dicen que okay, tienes dos minutos okay, para pedirle lo que, lo que necesitas o decirle lo que quieres decirle, ¿Vas a ir a esa cita sin pensar, sin ninguna preparación? Probablemente no. Entonces, aún más ¿okay? cuando es, estamos preparando para rezar, y si um, para, pre, la, es la necesidad de prepararnos para rezar, y si nos cuesta trabajo, por ejemplo, concentrarnos en la oración, de a, alejar... La, las distracciones, tal vez es por falta de preparación, falta de uh, conseguir el recogimiento que, que necesitamos para rezar bien. ¿Y cómo debemos de prepararnos? Pues, pues primero humillándonos, porque no vamos a poder hablar a Dios si somos soberbios. Entonces, Dios no escucha la oración de los sober soberbios, pero sí las oraciones de los humildes le, le llegan. Entonces, necesitamos humillarnos. Necesitamos invocar el Espíritu Santo. Porque así dice también uh, San Pablo que pues, no sabemos rezar como debemos, pero el Espíritu Santo está reza orando en nosotros. Por medio de él gritamos, papá. ¿Sí? Entonces, 
debemos de aprovechar de esa ayuda estando conscientes de, de su presencia. ¿okay? Debemos de arrepentirnos, ¿no? Porque el pecado es como un obstáculo entre nosotros y Dios. Necesitamos arrepentirnos para quitárnoslos, para tener acceso más directo. Y debemos de uh, recogernos. Porque el mundo tiene muchas distracciones. Todo el tiempo estamos pensando miles de cosas, ¿no? Entonces, es, no, es fácil y a la vez difícil de rezar. Fácil porque podemos hacerlo en cualquier momento. Pero difícil porque Dios exige todo nuestro amor, toda nuestra atención. Y para hacerlo bien, tenemos que concentrarnos, tenemos que trabajar. Entonces, un momento para respirar. Okay, y... Uh, y vaciar la mente de todo lo demás. Y a veces la oración es nada más una constante lucha contra esas distracciones que quieren regresarnos al mundo exterior cuando estamos tratando de concentrarnos en lo interior. Pero si perseveramos en eso, tiene mucho valor. ¿Okay? Sobre todo, entre más importante que sea la oración, más preparación debemos de hacer. Okay? Les, les uh, um, garantizo de que si pueden agarrar el hábito de llegar a misa diez minutos antes, okay? todo el mundo aquí es muy común, yo sé, Llegan como en el mero minuto, y eso es en, eh, si todo va bien, ¿no? ¿Okay? Muchas veces unos momentos después, ¿ok? No es solamente falta de res respeto para la misa, pero es, es falta de provecho para ustedes. Porque si sí necesitan esa, ese tiempo para prepararte para lo que van a hacer, ¿no? Y... Uh, la gracia que ganamos, que el mérito que ganamos en cada celebración de la misa, depende de un parte en lo objetivo de lo que es la misa, ya. Yeah. Pero hay otra parte que depende de nuestra disposición y puede ser más o menos. Y el, el tope, más arriba, el límite, es la perfección de Dios. Es, infinitud. Entonces siempre hay más meta por la cual pueden aspirar. Okay, pero sí, es, es uno de, la, de los consejos más importantes, ¿no? De más provecho. Si pueden procurar tener esa, ese tiempo de preparación, va, van a poder orar con más facilidad. Okay. Bueno. ¿Preguntas, dudas? Sí. Uh -huh. o sea, ¿Hay alguna regla para usar esa? ¿Cómo dirigirnos? No, hay, hay muchos títulos, ¿no? Y son como términos de, de cariño. ¿okay? Entonces, y, tal vez dependiendo de, del sentido de, de, la, de la oración, ¿no? Por ejemplo, si estamos pidiendo, por, eh, 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 rezando en reparación de nuestros pecados, tiene más sentido de pedir a Jesús Redentor nuestro, por ejemplo. O si estamos pidiendo por pues, bendiciones, entonces, Padre bondadoso. Entonces, es, es, estamos rezando al mismo Dios, obviamente. Pero sí, pode, como podemos dirigir nuestras oraciones a un santo o otro según su patrocinio, ¿No? Si pedimos algo, pedimos a San Antonio, por ejemplo. ¿no? Si es una causa desesperada, pedimos a San Judas o Santa Rita, porque tienen como una inclinación de ayudar en, en, esas, en esos, esos asuntos. 
Y así es con, con Dios según los diferentes títulos. Y si, si, por ejemplo, pensamos en las letanías que rezamos, ¿cuántos títulos tenemos para María? Es la misma María, pero le, le decimos en miles de maneras porque no, es, es, es cariñoso, ¿no? Está bien, está bien. Obviamente que no. ¿no? Es igual en, en, en la misa, tenemos una intención principal, pero puede haber muchas otras intenciones, porque pues, es, la, la cantidad de gracia es inmensa. ¿no? Y um, me, me gusta una cosa también que decía Santa Teresita, que, que se preocupaba, ¿no? ¿cómo voy a recordar a todos los que han pedido mis, mis, uh, mis oraciones? Y decía que yo, yo nada más confío, eh, eh, confío todas las intenciones que me presentan a mi, uh, la Santísima Virgen. Y en el momento de orar, ella se acuerda de, de ellas. Entonces, entonces dirijo mis oraciones a través de ellas, donde ella tiene almacenadas todas las peticiones y ella distribuye la gracia según su agrado. ¿Sí? Muy bien. Ok. Pues gracias a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedicción de omnipotentes, Padres, y Espíritu Santo, y descienda a su propósito, mania siempre. Amén.